जय हिंद जय भारत साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस वीडियो में आज हम हैं वाह वागड़ो फार्म पे सूरत में गुजरात में और यहाँ पर आज बहुत ही एक खास इवेंट प्रोग्राम है जहाँ पे पूरे दुनिया के पिछहत्तर देशों में से जर्नलिस्ट आ रहे हैं और ये वो कंट्रीज हैं जो आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग पे और क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हैं अवेयर हैं उनको मालूम है ये कितना हार्मफुल है ये सिस्टम अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया है मेरे साथ राजदीप भैया हैं वाह वागड़ो फार्म के ओनर हैं और आज सारे जर्नलिस्ट वाह वागड़ो फार्म को विजिट करने आ रहे हैं बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये वाह वागड़ो फार्म का फूड फॉरेस्ट और फाइव टेयर मॉडल इस तरीके से डेवलप करा गया है जहाँ पे कोई खाद नहीं है कोई रसायन नहीं है केवल सुभाष पालेकर पद्धति को इस्तेमाल करके खारी भूमि पे जहाँ पे टी लेवल तीन हजार से भी ऊपर है ऐसी लैंड पे फूड फॉरेस्ट को खड़ा करा गया है तो ये मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है और यकीन मानना साथियों जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं वो यही एक्सप्लोर करने आ रहे हैं कि कैसे इस मॉडल को पूरी दुनिया के अनेकों कोनों में अप्लाई करा जा सकता है कॉपी करा जा सकता है आज यहाँ पे सुभाष पालेकर कृषि जीरो बजट फार्मिंग ये इसराइल देश के पत्रकार भी देखने आ रहे हैं अमेरिका रशिया ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी हर हर कंट्री के मतलब 75 कंट्री यानी कि आंधी दुनिया के पत्रकार ये सब देखने आते हैं बिल्कुल और ये संशोधन केंद्र भारत का पहला संशोधन केंद्र है जो एक फार्मर के द्वारा बनाया गया है और इसका नाम सुभाष पालेकर कृषि संशोधन दिया है जी। आप लोग सभी लोग सुभाष पालेकर कृषि से जुड़े ऐसी मेरी आप लोगों से एक नम्र और हार्दिक विनंती है अगर हम इस कृषि से नहीं जोड़ेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच नहीं सकते नहीं ग्लोबल वार्मिंग अगर चलता रहा तो पूरी सृष्टि का नाश्त हो जाएगा तो सुभाष पाले कर एक मात्र कृषि है जो हमारे छोटे किसानों को गरीब किसानों को बचा सकती है उनको आगे ले जा सकते है उसकी आमदनी बढ़ा सकती है और पृथ्वी के सभी लोगों को जीव जंतु से लेकर इंसान तक सभी को शुद्ध विष मुक्त खाना दे सकती है विष मुक्त एनवायरमेंट दे सकती है ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है तो आप लोग को सबक को मेरा वंदन है कि आप लोग सब मेरे सुभाष वाले कर कृषि कार्यक्रम में जुड़े आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है साथियों और इस ग्रुप में इस वीडियो के अंदर हम आगे आपको पूरी जानकारी साझा करेंगे हम पत्रकारों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार उनकी क्या समझ है और यहाँ पर आके उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ जो उनको दूसरे जगह पे नहीं हुआ तो हमारे साथ बने रहे वीडियो में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत साथी I'm Svetla Garbashkova from Bulgaria. I love India. I'm very <laughs> impressed. <laughs> that's that's uh, good to know. This farm very innovative, very ecological, very beautiful farm. Uh, my congratulations to the farmer. I wish him success and I hope all the farms became the same in Bulgaria also. I will uh, write down uh, uh, material about this innovative way to save uh, souls and the planet. Thank you. Thank you. That's great, message. Thank you. Thank, Thank you, you very, very much. This is a, a little uh, small but uh, wonderful farm. A wonderful idea to 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 uh, produce uh, uh, fruits and uh, vegetables uh, without without uh, pesticides, without. Chemi. This is uh, the really really uh, good idea. I'm proud to be at your farm. Okay. It was very very interesting. Um, it's something that we don't really see in the UK that uh, forest growing that you were uh, talked about and uh, the ability to just basically let nature do the work, take uh, and grow a variety of crops and uh, yes, yeah, sell direct. And, uh, What did you find most interesting? Uh, interesting uh, is uh, that you can produce a uh, very healthy food. Okay. Well, it is uh, very interesting. Uh, a new process that uh, I think uh, must be repeated for for other farmers and uh, a good opportunity to to finish with uh, the fertilizers and so on. Uh, I really enjoyed the visit in, uh, in your in your farm. And I think uh, uh, this way of farming can be a good, a good way or a sustainable way to to do agriculture, especially on a small surface. I think, and for a family. Well, the the the, the first farmer where we there are 
types of crops that's impressive and um, I hope it continues to develop that kind of process because it's good for the people, for the land. It's a very good opportunity for mm -hmm. all the, the people in India. Right. So do you think this kind of model can be implemented in the whole world? Of course. If you implemented it here with a solid land in other countries, uh, I think it will be possible. I'm a journalist. I'm, uh, I uh, would like to write uh, a lot of articles about uh, this kind of, of farming. Uh, I uh, believe that this is very important to, to stop the global warming. Uh, for me it's very exotic because I'm from <laughs> middle of Europe. So You're from? Uh, Czech Republic. Okay. So um, for me also exotic crops, plants, it's very interesting for me. The, the most important for me is the, the, the idea of, of work. You uh, work uh, together, this is very important, and you uh, sell uh, all of your products directly. This is right. also an also, uh, idea uh, they I uh, like too. That's very interesting. 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 What did you find interesting in that farm? Uh, the way you, you produce the, all the food without any chemicals and, and in a more natural way. I think I think what I like the best is um, the fact that you've been able to do this without chemicals, without uh, artificial fertilizers, right. and you're maximising the space that you've got, right. not just growing a hectare of sugarcane or wheat, or you're growing sixty different crops in that space. Absolutely. And, right. uh, yeah, again, good yield. So, do you feel like this kind of model is the need of the world? I think it's. I think it's definitely a model that can work. I, my personal feeling is that there are lots of different models that are going to suit different people's right. uh, situations and experiences, and that we should all be making steps to farming as naturally as possible. So. But. but but what, what is interesting is a, is a really um, low, uh, low using the pesticide, low yes. chemical things. Yeah. Mm. Absolutely. Yeah, I think it's uh, a good, great idea actually uh, to to harvest uh, different different crops in the same time, in the same field, but. Uh, we have to consider also uh, for what crops uh, that kind of cultivation it is because I think uh, the, uh, actually there is not for corn, for wheat, uh, for rice maybe. So, um, but for fruits, vegetables, it's I think it's perfect. So, yeah, that's a good solution. Well, I like the massive system. From Brazil, in there, some people have the same uh, concern about uh, agriculture and climate and so on and health of the soil, of the people and uh, I like it very much. Uh, but uh, uh, I think that the future is for, for, for this kind of, of farms. Thank you so much for your reviews. We are very glad to have your beautiful reviews. Please do study the book that we have gifted you. It contains in-depth knowledge of whatever techniques and principles that we follow. Thank you so much. Thank you so much.